నమస్కారం అండి షేర్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఈ ఛానల్ వీడియోస్ కానీ చూడలేదు దయచేసి చూడండి అండి ఈ వీడియోస్ ఎవరైతే ఇన్వెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నారో షేర్ మార్కెట్లో మా వీడియోస్ చూడడం వల్ల మీకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుందండి ఆ తర్వాత మీరు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వద్ది లేదా వీడియో కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వద్ది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మేము పెట్టే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అప్డేట్స్ మీ ఈమెయిల్ కానీ మీ యూట్యూబ్ యాప్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో వస్తాయండి అయితే ఈ ఇంతవరకు మనం చూసింది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్లో టూ పార్ట్స్ చేశామండి అయితే ఈరోజు చేసేది ఫైనల్ పార్ట్ అండి పార్ట్ త్రీ ఈ పార్ట్ త్రీకి వచ్చేసి కొన్ని ఫార్ములాస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ వచ్చేసి వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి అన్నది వెయిటెడ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఏం లేదండి వెయిట్ని ఆ ఒక వాల్యూని మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెయిట్ని నెక్స్ట్ వాల్యూని మల్టిప్లై చేసి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయడం సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ది వన్ ఇంటూ లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ చేస్తాం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి టూ ఇంటూ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో టూ అయితే ఈ అన్నీ మల్టిప్లై చేసి ఈ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా వచ్చిన రిసోర్సెస్ని అన్నింటిని యాడ్ చేసి తర్వాత సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తామండి అయితే ఇది మనం అన్ని స్టెప్స్ చేయకుండా మనకి ఎక్సెల్లో ఈజీ ఫార్ములా ఉందండి మీకు ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను ఈ ఫార్ములాని బాగా యూజ్ చేస్తామండి ఈ షీట్లో సమ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అండి సమ్ ప్రోడక్ట్ అయ్యాక మీకు ఆరే వన్ ఆరే టూ ఆరే త్రీ అని చూపిస్తుంది ఫస్ట్ ఒక ఆరే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ తీసుకున్నామండి కామన్ టైప్ చేయండి వెయిట్స్ వన్ టు ఫోర్ సో ఇది బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేసాక యావరేజ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సమ్ ఫంక్షన్లో వెయిట్స్ అండి వన్ నుంచి ఫోర్ వరకు వెయిట్స్ని సమ్ చేసి దాంతో డివైడ్ చేస్తే మనకి నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ వచ్చింది సిమిలర్గా ఇప్పుడు సమ్ ప్రోడక్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నేను ప్యాడ్ గ్రోత్ తీసుకున్నానండి అయితే ప్యాడ్ గ్రోత్ కొంచెం స్పెషల్గా ఉండడం వల్ల చూపి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ సమ్ ప్రోడక్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయండి ప్యాడ్ గ్రోత్ వచ్చేసి మనకి త్రీ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయండి సో మనం వెయిట్స్ కూడా వన్ టు త్రీనే తీసుకోవాలి ఫోర్ తీసుకోవద్దు అంటే మీకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని కరెస్పాండింగ్ వెయిట్స్ తీసుకోవాలండి సో ఇక్కడ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ నుంచి ఇక్కడ త్రీ వెయిట్స్ వచ్చాయి సో దీనికి త్రీ వాల్యూస్ సమ్ ప్రోడక్ట్ కూడా త్రీ వాల్యూస్ టూ ఆర్ఎస్ అయిపోయాయండి బై సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ సమ్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా త్రీ ఏ వెయిట్స్ అండి ఫోర్ వరకు తీసుకోవద్దు సో ఇది ఒకటే ఎక్సెప్షన్ అండి సో ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చాక మనకి ఏం కావాలండి ఇప్పుడు మనకి ప్యాట్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాట్ ఉంది మనకి ప్యాట్ ఎంత గ్రో ఎంత పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అన్నది మనకు తెలుసు ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అన్నది మనకి యావరేజ్గా మనం చూసినట్టయితే తెలుస్తుందండి సో ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్తో గ్రో అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత ఉండదండి ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే అమౌంట్ ఇక్వల్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ రేస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఎన్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండి అయితే మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వచ్చేసి వన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్యాట్ ఎంతతో గ్రో అవుతుంది అనేసి వచ్చిందండి ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాట్ అండి ప్యాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఉందండి మనకి ప్యాట్ గ్రోత్ సారీ ఇది సమ్ ప్రోడక్ట్ సాడక్ట్ ఈ త్రీ తీసుకున్నాము ఇదే ప్యాక్ ఇది డివైడెడ్ బై సమ్ సో ఇక్కడ ఇది ఫార్ములా అండి సో ఇప్పుడు అమౌంట్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ పవర్ ఎన్ సో ఈ పీ ఎంత అయిందండి లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాట్ మనకి తెలుసు సో ఎఫ్ సిక్స్ ఇంటూ నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అండి 
పవర్ వన్ ఎందుకు వన్ ఇయర్కి సో మనకి ఎంత వచ్చిందండి ప్యాట్ వచ్చేసి నైన్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ వచ్చింది ప్యాట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తెలుసు ఈక్విటీ క్యాపిటల్ తెలుసు ఈ మూడు సేమ్ ఉంటాయండి ఈ మూడు తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన రేషియో ఏంటంటే పిఈ అండి పిఈ కూడా సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఈ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఫోర్ ఇయర్స్కి తీసుకోవాలండి సమ్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఈ పిఈ వాల్యూస్ ఫోర్ ఇయర్స్వి దాన్ని కరెస్పాండింగ్ వెయిట్స్తో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి సమ్ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసి డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ చేసి మనం తీసుకున్నామండి సో ఇది నైన్ పాయింట్ వన్ నైన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి పిఈ అంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసామండి పిఈ ఈక్వల్ టు ఎం క్యాప్ బై ప్యాక్ట్ ఎందుకు పిఈ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ బై ఈపిఎస్ అవుతుంది అయితే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్తో చేస్తే పిఈ ఈక్వల్ టు ఎం క్యాప్ బై ప్యాట్ అయిందండి సో మనకి యావరేజ్ పిఈ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి ప్యాట్ కూడా వచ్చేసింది ఇక్కడ ప్యాట్ ప్యాట్ గ్రోత్ బట్టి మనం ప్యాట్ వాల్యూ తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏమైందండి ఎం క్యాప్ ఈక్వల్ టు పిఈ ఇంటూ ప్యాట్ అండి ఇక్కడ డినామినేటర్ నుంచి ఉంది కాబట్టి ఈ పిఈ ఇంటూ ప్యాట్ ఈక్వల్ టు ఎం క్యాప్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ పిఈ యావరేజ్ పిఈ వెయిటెడ్ యావరేజ్ పిఈ ఏదైతే ఉందో ఇంటూ ప్యాట్ ప్యాట్ ఏదండి ఇది నైన్ సెవెంటీ త్రీ సో ఇది కొడితే మనకి ఎం క్యాప్ వచ్చేసిందండి ఎం క్యాప్ వచ్చాక మనకి ఏం కావాలండి ఇప్పుడు ప్రైస్ కావాలి ప్రైస్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రైస్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఎం క్యాప్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి బేసిక్ ఫార్ములా ప్రైస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉంది ఎం క్యాప్ ఉంది సో అప్పుడు ఏం చేయాలండి ఎం క్యాప్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇది ఎం క్యాప్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మీరు చేసినట్టయితే మీకు ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ అన్నది ప్రైస్ వచ్చిందండి అంటే ఈ వాల్యూ వరకు ఈ షేర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తే కనుక ఇంత ప్యాడ్ గ్రోత్ వచ్చి ఇంత రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ కనుక వస్తే మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంటుంది అన్నది మనకి తెలుసండి సో ఇప్పుడు బయబుల్ ప్రైస్ ఎలా చేస్తాం బయబుల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఉందండి కరెంట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కరెంట్ వాల్యూ దేని మీద కనుక్కుంటాము మనం ప్యాడ్ గ్రోత్ మీద తీసుకోం కరెంట్ వాల్యూ నెట్ రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ మీద తీసుకోవాలి నెట్వర్క్ ఒక రిటర్న్ ఎంత ఉంది నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది సో మనకి ప్రెసెంట్ వాల్యూ మనకు తెలియదు అండి అంటే మనం ఏ ప్రైస్లో కొనాలి అన్నది తెలియదు బట్ టార్గెట్ వాల్యూ మనకు తెలుసు సో అప్పుడు కాంపౌండింగ్ ఫార్ములాని మనం ఏం చేసామంటే రివర్స్లో రాసుకున్నామండి ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఎన్ ఎన్ అన్నది నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ అన్నది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ అన్నది అమౌంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ అమౌంట్ సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అమౌంట్ ఎంత ఉందండి ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చేస్తున్నాను ఏ అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ మనకి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ అమౌంట్ వచ్చిందండి ఇది డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి ఎంత ఉందండి నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది సో నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ తో చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో వన్ సో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అన్నది ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో వన్ వచ్చిందండి లెస్ దెన్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉంటే కొనమని చెప్తాను ఎందుకు అంటే ఇది బార్గెన్ ప్రైస్ కాబట్టి అండర్ వాల్యూ అండి లెస్ దెన్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ స్టాక్ ఈస్ అండర్ వాల్యూ మోర్ దెన్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ స్టాక్ ఈస్ ఓవర్ వాల్యూ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ డన్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా అంటే ఇక్కడ మనం ఫోర్ ఇయర్స్ తీసుకున్నామని బేసిక్గా అయితే త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ తీసుకుంటారు సో ఇది మీరు ఓన్గా మీరు ఈ వీడియోస్ని మళ్ళా మళ్ళా చూసుకోండి మీరు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తయారు చేసి ఒక టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి అయితే ఒక షేర్ని కొనాలా వద్దా అన్న దానికి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఒక్కటి సరిపోదండి దాని ఫండమెంటల్స్ మళ్ళా చూడాలి సో మనం ఇంతకుముందు ఉన్న క్వా క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ వీడియోలో చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ మనం డిసిఎం శ్రీరామ్లో అప్లై చేద్దామండి ఎన్ని పాయింట్స్ సెట్ అవుతే మనం బై చేయొచ్చు అన్నది నేను చెప్తానండి అయితే దీంట్లో మేము ఏది కొనమని మేము మీకు సజెషన్ ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎలా చూస్తారు అన్న దానికోసం
मैं अपडेट्स को सब्सक्रैब मर्चिपी थैंक्स अभी